வணக்கம் மீண்டும் ஒரு அழகான காணொலி பதிவில் உங்கள் எல்லாரையும் சந்திக்கிறதுல எனக்கு ரொம்பவே மகிழ்ச்சி நம்ம தமிழ் சமூகம் பயன்படுத்திய அறிவியல் நுட்பங்களையும் வாழ்வியல் முறைகளையும் சிறப்புகளையும் அடுத்த தலைமுறைக்கு கொண்டு போகணும் அப்படிங்கிற எண்ணத்தில் தமிழரின் சிறப்பு அப்படிங்கிற தலைப்பில் சில காணொலி பதிவுகளை பார்த்துக்கிட்டு வரோம் அதுலேயும் குறிப்பாக தமிழர்களுடைய கணித அறிவியல் அது தொடர்பாக அளவை முறைகளை பற்றி பார்த்துட்டு வரோம் அளவை முறைகள் அப்படின்னும் பொழுது எண்ணல் அளவை முகத்தல் அளவை நீட்டல் அளவை நிறையளவை நில அளவை கால அளவை அப்படின்னு ஆறு வகையாக பிரிச்சிருக்காங்க இதற்கு முந்தைய பதிவுகளில் எண்ணல் அளவை தொடர்பாக முழு எண்களை பற்றியும் பின்ன எண்களை பற்றியும் விரிவாக பார்த்துருக்கோம் அதுக்கு அடுத்த பதிவுகளில் முகத்தல் அளவைகளை பற்றியும் பார்த்துருக்கோம் இந்த காணொலி பதிவுல நிறை அளவை அப்படிங்கறத பத்தி பார்க்கலாம் பொதுவாக இந்த நிறை தொடர்பாக இரண்டு வார்த்தைகளை பயன்படுத்துறோம் நிறை அப்புறம் எடை நிறை எடை ரெண்டுமே ஒன்னா அப்படின்னா ரெண்டுமே வேற வேற நிறை அப்படிங்கிறது ஒரு பொருளுடைய அளவு இங்க எடை அப்படிங்கிறது நிறையோட புவி ஈர்ப்பு முடுக்கத்தை பெருக்கும் பொழுது கிடைக்கிறது இங்க பொதுவா நிறை அப்படிங்கிறத மாறாததாகவும் எடை அப்படிங்கிறது இடத்துக்கிட மாறக்கூடியது அப்படிங்கிறது நீங்க புரிஞ்சுக்கணும் நீங்க ஒரு பொருளுடைய எடைய பூமியில பார்க்கும் பொழுது ஒரு பத்து கிலோ அப்படின்னு இருந்துச்சுன்னா அதே பொருளை நிலவுல கொண்டு போய் வச்சு எடை போட்டீங்கன்னா அங்க பத்து கிலோவோட கம்மியான மதிப்பா தான் இருக்கும் ஏன்னா நிலவோட புவி ஈர்ப்பு முடுக்கம் பூமியோட புவி ஈர்ப்பு முடுக்கத்தை விட குறைவா இருக்கிறதால எடையோட அளவும் குறைவா இருக்கும் இப்ப நம்ம தமிழர்கள் பயன்படுத்திய அளவை முறைகளை பத்தி பார்க்கலாம் வீசம் பிளவு குன்றி மஞ்சாடி பண எடை கழங்கு வராகன் குதிரம் கைசா பலம் நிறை துலாம் பாரம் இப்படி பதிமூணு வகையான நிறை அளவை முறைகளை நம்ம தமிழர்கள் பயன்படுத்தியிருக்காங்க இப்போ இவ்வளோ நேரம் நம்ம பார்த்த இந்த நிறை அளவை வகைகளுடைய சரியான மதிப்பை தேடும் பொழுது நமக்கு ஒரு மூணு பாடல் கிடைச்சது பொண்ணும் இரண்டாம் பிளவும் இரண்டாம் குன்றி குன்றியும் மஞ்சாடியும் ஐந்தாகும் என்றும் ஒரு நாளும் ஒன்றாக ஓதுவார் எங்கள் திருமாதே தேனே தெளி பொன்னின் தானம் வரும்படி மாணாலும் குன்றி குன்றியினை மஞ்சாடி தானாக சமைத்த கால் ஒரு நாளும் நன்று கழஞ்சென்ற குவதே எங்கள் திருமாதே தேனே தெளி இந்த பாடல்ல பொண்ணு அப்படின்னு அவங்க குறிப்பிடுறது நெல்லு ஒரு நெல்லுடைய எடை தான் ஒரு வீசம் அப்படின்னு சொல்றாங்க ரெண்டு வீசம் சேர்ந்துச்சுன்னா ஒரு பிளவு அப்படின்னும் ரெண்டு பிளவு சேர்ந்துச்சுன்னா ஒரு குன்றி அப்படின்னும் இரண்டு குன்றி சேர்ந்துச்சுன்னா ஒரு மஞ்சாடி அப்படின்னு சொல்றாங்க ஐந்து மஞ்சாடி சேர்ந்தது ஒரு கால் கழஞ்சு அப்படின்னும் நாலு கால் கழஞ்சு சேர்ந்தது ஒரு கழஞ்சு அப்படிங்கிறதும் இந்த ரெண்டு பாடல்கள் மூலமா புரியுது மூணாவது பாடல்ல கண்ட கடஞ்சு ரெண்டு கைசாக்கி நாளாக்கி கொண்ட பலம் நூறாக்கி கூறுகின்ற கண்ட இரண்டாய் தூளமாய் இருபதாம் பாரம் திரண்ட இளமுளையாய் செப்பு இந்த பாடல்ல கண்ட கழஞ்சு ரெண்டு கைசாக்கி அப்படின்னும் பொழுது ரெண்டு கழஞ்சு சேர்ந்தது ஒரு கைசா அப்படின்னும் நாலு கைசா சேர்ந்தது ஒரு பலம் அப்படின்னு புரியுது கொண்ட பலம் நூறாக்கி கூறுகின்ற அதாவது நூறு பலம் சேர்ந்தது ஒரு நிறை அப்படின்னு சொல்றாங்க கண்ட இரண்டாய் தூளமாய் அதாவது நிறையோட இரண்டு மடங்கு அப்படிங்கிறது தான் ஒரு தூளம் அல்லது துலாம் அப்படின்னும் இருபதாம் பாரம் அப்படின்னும் பொழுது இருபது தூளம் சேர்ந்தது ஒரு பாரம் அப்படின்னும் நம்மளால இங்க புரிஞ்சுக்க முடியுது இரண்டு கழஞ்சும் ஒரு கைசா அப்படின்னு சொல்றது போல முப்பத்தஞ்சு கழஞ்சு சேர்ந்துச்சுன்னா அதை ஒரு குதிரம் அப்படின்னு சொல்றாங்க நம்ம தமிழர்கள் பயன்படுத்திய நிறை அளவைகளை பத்தி ஓரளவுக்கு உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் நம்ம தமிழ் சமூகத்துடைய இத்தனை அறிவியல் வளர்ச்சியுடைய அடிப்படை அப்படிங்கிறது விவசாயத்துல இருந்து தான் வந்திருக்கு அப்படிங்கிறது இதுல நம்ம தெளிவா புரிஞ்சுக்க முடியுது தமிழர்களுடைய சிறப்பு பகிர்ந்து கொள்ள என்னோட பயணிக்கிற நீங்க எல்லாரும் தமிழையும் விவசாயமும் ரெண்டு கண்ணா போற்றி பாதுகாப்பீங்க அப்படிங்கிற நம்பிக்கையில உங்க எல்லாரையும் நான் அடுத்த காணொலி பதிவுல சந்திக்கிறேன் வணக்கம்